So, zwei waren schon am Fehlen noch, die werden jetzt dann schon irgendwann noch in die Halle einführen. Äh, anmeldet haben sie sich schon mal, das passt es. Ja, ansonsten schon mal erstmal einen guten Morgen, heute für uns am ähm, 14. und 15. als nach Hallenkamp. Ja, es äh, haben sich einige Mannschaften noch mal trotzdem kurzfristig abgemeldet und hat sich das Zeitungerfeld auch die letzten Tage noch mal minimal geändert. Aber schön, dass wir jetzt auf jeden Fall zehn Mannschaften äh, da zusammengefunden haben, wo wir auch heute hoffentlich dann einen verletzungsfreien und spannenden Turniertag haben werden. Ja, welche Mannschaften sind dabei in der Gruppe A? Der Ausrichter natürlich der Alsa Neumann. Dann die Spielmannschaft aus Mörschdorf. Dann der MSV Büfening. Dann der TV 1848 Erlangen. Und die Spielmannschaft aus Freistadt komplettiert die Gruppe A. Dann in der Gruppe B wird angeführt von der DJK Grafenberg. Die JFG Schwarze Haare. Dann die Spielmannschaft aus der Hause. Dann die SG Welle 5. Und dann zuletzt noch im Teilnehmerfeld die JFG Region Dietfurt. Ja, die zehn Mannschaften, dazu gehören natürlich auch unsere zwei Schiedsrichter, die heute das ganze Turnier auch leiten werden. Da ist der Joachim Balzer vom SV Großbach da. Und, und dann der Volker Laugin noch vom KSV Pöhmann. Ja, danach sagen wir mal, die Trainer wissen schon, haben wir schon ein paar detaillierte Hallen durchgesprochen, was auch die Mannschaft dann in die Mannschaft noch mal wird, aber auch für die Zuschauer grob nochmal der Überblick, äh, die groben Regelungen. Also der Torraum ist die gelb markierte äh, Linie für den, Tor, äh, für den Torwart. Ansonsten mit Umwande ist klar, also kein äh, klassischer Fußball, wo heute gespielt wird, sondern mit und Umwande sollte auf der Gegengerade der Ball oberhalb von dem Holz sein. Da geht es mit einem Kick weiter oder über die Halbwande geht es auch mit einem Kick weiter. Ansonsten der Torwart darf auch äh, über die Mittellinie gehen, darf komplett auf frei mitspielen, darf keine einmal nur den Ball mitnehmen, sondern kann komplett frei mitspielen, kann auch über die äh, Mittellinie den Ball werfen, auch spielen, also kann komplett auch wie ein Feldspieler mitspielen. Und äh, ja, Zeitstrafe zwei Minuten, Jungs, ich hoffe, dass wir es nicht brauchen, aber die Schiedsrichter sind natürlich äh, daran angehalten. Und äh, passt auf, dass er äh, Turnier wird und hoffen wir, dass es spannend ist, Turnier wird. Und dann will ich gleich zur ersten Partie aufrufen. In Alsa Neumarkt auf der linken Seite und auf der rechten Seite die Spielgemeinschaft aus Freistadt.
Tor zum 1 zu 0 von Bastian Hammer.
Stevie und Des, Nummer 7, Hannes Zimmermann, Nummer 8, Josef Strobel, Nummer 9, Raphael Bohler und zuletzt von der Nummer 10, Bastian Hammer. Zweiter Finalist und Bastian des Turniers, Glück an mit der Nummer 1, Meier Tobias. Mit der Nummer 25, Luca Kuhnbauer. Mit der Nummer 2, Inleiter Maximilian. Mit der Nummer 4, Ben Kühle. Mit der Nummer 6, Leon Tanner. Mit der Nummer 8, Bastian Hölze. Mit der Nummer 10, Nico Sergio.
Okay, ja, heißes Finale hinter uns, aber bevor wir zum Sportlichen kommen, möchte ich natürlich erstmal an unseren verletzten Spieler erstmal von Hausen sagen, ja, weil die sind halt schon abgereist, aber sagen wir, das hat natürlich einen schlechten Schatten über das ganze Turnier weggebracht, da können wir das ganze Sportliche erstmal hinten anstellen und wir wünschen natürlich unseren den Torwart von Hausen gute Besserung. Ja, ansonsten sagen wir mal, ja, viele spannende Spiele stehen natürlich heute äh, in der Vergangenheit hinten an. Und äh, ja, nach dem ersten Finale haben wir auch einige Punkte, einige K.O.-Spiele, wo auch äh, ziemlich knapp auch ausgegangen sind. Also da erstmal auch Respekt an jeden einzelnen Spieler, auch welche Leistungen, dass sie auch abgerufen haben. Respekt heute an eure Leistungen. Ja, dann bevor ich natürlich auch zu den Mannschaften komme, vieles ist natürlich auch hinten rum organisatorisch zu meistern, sagen wir mal, Teil steht da hinten, sagen wir mal, die ganzen Eltern vom Ausrichter vom ASV Neumann natürlich, wo die Bewirtung alles gemacht haben, Turnierleitung und alles, da sage ich mal herzlichen Dank. Ja, dann kommen wir schon zum Sportlichen. Die Platzierungen, 10. Platz, wo auch schon abgereist ist, ist der TSV Mörschdorf geworden. Und äh, die SG Mühlhausen ist dann ebenfalls schon abgereist auf 9. Platz. Und äh, auf 8. Platz die Spielgemeinschaft aus Freistadt. Äh, Erstmal danke für die Einladung noch und wir wünschen allen Zuschauern und allen Spielern eine gute Anreise. Da hat der siebte Platz hat äh, die SD Quelle 4 belegt. Ja, dann eine Mannschaft, wo auch kurzfristig noch mal eingestiegen ist, mit sechs Weltspielern heute auch bloß angereist, sei mal, mit sechs Platz hat am Schluss dann die 48 Erlangen erreicht. Okay, das war eben die Mannschaft, wo uns jetzt dann das Siegerehrung gefehlt hat, aber wie ich schon gesagt, kurzfristig eingesprungen ist schnell wieder weg. Da äh, natürlich Spiel um Platz 5 äh, hat dann der Sieger JFG Schwarze Labe 5. Platz erreicht. Äh, wir gratulieren den Sieger und danken uns für die Einladung. Ja, dann vierter Platz natürlich auch bitte im Halbfinale, trotz Penalti schießen, äh, ausgeschieden. Dann haben wir äh, Spiel um Platz 3 trotzdem auch nochmal in Kürze gezogen, wie äh, Leon Quadraumberg. Ja, dann der Sieger im Spiel um Platz 3, der FSV Prüfenden.
der Sieger auf der Kippe gestanden. Aber zum zweiten Platz auch die JFG Region Ifer. Wir bedanken uns für die Einladung, für die sehr, sehr fernen Spiele und gratulieren uns alle. Ja, dann kommen wir natürlich zum Turniersieger, auch zugleich der Ausrichter. Ja, wie ich gerade schon öfters mal erwähnt habe, spannendes Finale. Die Diebfurter haben es wirklich nicht äh, leicht gemacht, war kein äh, Durchmarschieren so einfach möglich, aber Finale auch dann trotzdem. Souverän die Leisten, halt die Meister und dann Glückwunsch zum Turniersieg als Tarmona. Wir bedanken uns bei allen Mannschaften, dass sie gekommen sind und wünschen allen eine gute Einreise. Okay, natürlich will ich mich dann am Schluss auch nochmal bei den Referees, bei den Schiedsrichtern nochmal bedanken, bei allen beiden. Haben natürlich heute keine großen Sachen, auch äh, haben es natürlich super gemeistert, auch alles faire Spiele, was natürlich auch den Spielern zurückzuführen ist. Hab das super Turnier gespielt und jetzt wünsche ich natürlich auch jeden äh, gute Einreise und dann bis demnächst mal wieder. Ciao.